வணக்கம் இது இலங்கையின் முதல் தர செய்தி வழங்குனர் நியூஸ் பிஸ்டின் பிரதான செய்தி எமது சர்வதேச நேர்களை குளோபல் டிவியூடாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி உங்களுடன் இணைந்து கொள்ளும் நாம் ரியாஸ் ஹாரிஸ் தனுஷியா ஞானசேகரன் விரிவான செய்திகளுக்குள் செல்ல முன்னதாக முதல் இன்றைய நாளுக்கான தலைப்புச் செய்திகள் கடந்த நான்கு வருடங்களில் அரச நிறுவனங்களில் இடம்பெற்ற ஊழலை விசாரிக்க ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு அபிவிருத்திக்காக ஆசிய வங்கியிடமிருந்து நானூற்று ஐம்பத்தைந்து மில்லியன் டாலர் கடன் மாகாண சபை தேர்தல் தாமதம் தொடர்பில் நீதிமன்றத்தை நாடுமா தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு வடக்கில் படையினர் நிலை கொண்டுள்ள ஆயிரத்தி இருநூற்று ஏக்கர் அரச மற்றும் தனியார் காணிகளை விடுவிக்க நடவடிக்கை இனி விரிவான செய்திகள் குற்றச் செயல்களையும் போதைப் பொருள் கடத்தலையும் தடுப்பதற்கு பிலிப்பைன்ஸ் ஜனாதிபதி எடுத்து வரும் செயற்பாடுகள் சிறந்த முன்னுதாரணம் என ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் பிலிப்பைன்சுக்கு விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள ஜனாதிபதி அந்நாட்டு ஜனாதிபதியை சந்தித்த போதே இதனை கூறியுள்ளார் பிலிப்பீன்ஸுக்கு நான்கு நாட்கள் ஒத்திகுபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அந்த நாட்டு ஜனாதிபதி ராட்ரிகோ டியூட்டூரை நேற்று மாலை சந்தித்தார் குற்றச் செயல்களையும் போதைப் பொருள் கடத்தலையும் தடுப்பதற்கு நீங்கள் எடுத்த நடவடிக்கைகள் முழு உலகிற்கும் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும் நீங்கள் பயணிக்கும் பாதையில் பயணித்தால் நமது நாட்டிலும் போதைப் பொருட்களை கட்டுப்படுத்த முடியும் என நான் நம்புகின்றேன் இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொள்ளுமாறு நான் உங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றேன் இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையில் ராஜதந்திர உறவுகளை ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி எட்டு வருட பூர்த்தியை நாம் கொண்டாடுகின்றோம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பலமான உறவுகளை பேண வேண்டும் வர்த்தகம் முதலீடு விவசாயம் சுற்றுலா கல்வி மற்றும் கலாச்சார விடயங்களில் நாம் புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கைகளில் கை சாத்திட்டுள்ளோம் இந்த உடன்படிக்கை மூலம் இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையில் பல்வேறு நன்மைகள் கிடைக்கும் இதுவழி இலங்கையின் மூன்று திட்டங்களுக்கு நானூற்று நாற்பத்தைந்து மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கடனை வழங்குவதற்கு ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் தலைவர் தெஹிகோ நாகோவோ இணங்கியுள்ளார் பிலிப்பீன்ஸுக்கு நான்கு நாள் அரச விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா மனிலா நகரில் அமைந்துள்ள ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் தலைமையகத்துக்கு இன்று விஜயம் செய்திருந்தார் இதன்போதே இந்த இணக்கம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் முன்னூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கொழும்பு துறைமுக நுழைவாயிலை நிர்வாண பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட உள்ளது விஞ்ஞான தொழில்நுட்பம் மற்றும் மனிதவள அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்காக மேலும் நூற்று நாற்பத்தைந்து மில்லியன் டாலரையும் நகர அபிவிருத்தி தொழில்நுட்ப உதவிக்காக பத்து மில்லியன் டாலரையும் வழங்குவதற்கு இணக்கம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி ஜனாதிபதிக்கு இணக்கம் தெரிவித்துள்ள நானூற்று மில்லியன் டாலர் கடன் உதவி சலுகை அடிப்படையில் கிடைக்கிறது எனினும் சர்வதேச நாணய நிதியத்திடமிருந்து ஐநூறு மில்லியன் டாலரை தவணை அடிப்படையில் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நிதியமைச்சர் வாஷிங்டன் சென்று பெரும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றார் சர்வதேச நாணய நிதியம் கடும் நிபந்தனைகளுக்கு மத்தியிலேயே இந்த நிதியை வழங்க உள்ளது நாணய மற்றும் சட்டம் உள்நாட்டு இறைவரி சட்டம் உள்ளிட்ட நாணய மாற்று சட்டம் உள்நாட்டு இறைவரி சட்டம் உள்ளிட்ட சட்ட சீர்திருத்தங்கள் சமுர்தி நிதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய நலன்புரி விவகாரங்களில் மேற்கொள்ளும் மாற்றங்களும் இந்த கடனை வழங்கும் போதான நிபந்தனைகளில் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளதாக அண்மையில் எதிர்க்கட்சி குற்றம் சுமத்தியது கடும் நிபந்தனைகளுக்கு மத்தியில் அதிக வட்டிக்கு சர்வதேச நாணய நிதியத்திடமிருந்து ஐநூறு மில்லியன் டாலரை தவணைக்கு பெற்றுக்கொள்வதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் போது சலுகை அடிப்படையில் நானூற்று மில்லியன் டாலர் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியிலிருந்து பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஜனாதிபதியின் பிலிப்பீன்ஸ் விஜயத்தின் போது முடிந்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஜனவரி மாதம் பதினான்காம் திகதி முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரையான காலப்பகுதியில் அரச நிறுவனங்களில் இடம்பெற்ற ஊழல் விவகாரங்கள் தொடர்பில் விசாரணைகளை முன்னெடுப்பதற்காக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவினால் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர் உப்பாலி அபயரத்ன தலைமையிலான இந்த குழுவுக்கு மேலும் நான்கு பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர் குசலா சரோஜினி வீரவர்தன ஓய்வு பெற்ற கணக்கு ஆய்வாளர் ஜி ஏ பிரேமதிலக்க ஓய்வு பெற்ற அமைச்சின் செயலாளர் லலிதா டி சில்வா மற்றும் ஓய்வு பெற்ற பிரதி போலீஸ் மாதிபர் விஜய் அமரசிங்க உள்ளிட்டோர் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் குறித்த காலத்தில் அரசியல்வாதிகள் மற்றும் அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு எதிராக முன்வைக்கப்பட்டுள்ள ஊழல் மோசடி நம்பிக்கைக்கு சீர்குலைக்கும் வகையில் செயற்பட்டமை அதிகாரம் அரசு சொத்துக்களை முறையற்ற விதத்தில் பயன்படுத்தியமை மூலம் அரசு சொத்துக்கள் மற்றும் அரச வருமானத்திற்கு நட்டம் தொடர்பில் கண்டறிவது இந்த ஆணைக்குழுவின் பொறுப்பு என வருத்தமானியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பகிரங்கமாகவும் ரகசியமாகவும் விசாரணை மேற்கொள்வதற்கு இந்த ஆணைக்குழுவுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது குற்றவாளிகளுக்கு சட்டத்தின்படி நடவடிக்கை எடுத்தல் மற்றும் அவ்வாறான சம்பவங்கள் மீண்டும் ஏற்படாமல் தடுத்தல் என்பன விசாரணையின் நோக்கமாகும் வடக்கில் பாதுகாப்பு படையினர் நிலை கொண்டுள்ள ஆயிரத்து இருநூற்று ஏக்கர் அரசு மற்றும் தனியார் காணிகளை அதன் உரிமையாளர்களிடம் கையளிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்
ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தலைமையில் எதிர்வரும் இருபத்தோராம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிகழ்வு ஒன்றில் காணிகள் கையளிக்கப்பட உள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி இரண்டு ஏக்கர் காணி கிளிநோச்சி மாவட்டத்திலும் நூற்றி இருபது ஏக்கர் காணி முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலும் விடுவிக்கப்பட உள்ளதாக இலங்கை ராணுவம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் யாழ்ப்பாணத்தில் நாற்பத்தாறு ஏக்கர் காணியும் வன்னியில் அறுபத்து மூன்று ஏக்கர் காணியும் விடுவிக்கப்பட உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது விடுவிக்கப்பட உள்ள காணியில் இதுவரை காலம் இலங்கை ராணுவத்தினர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாச்சுக்குடா வெல்லன் குளம் உடையார்கட்டுக்குளம் ஆகிய ராணுவ பண்ணைகள் காணப்பட்ட இடங்களும் விடுவிக்கப்பட உள்ளதாகவும் இலங்கை ராணுவம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது விசேட மூவரடங்கிய மேல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிய முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோட்டாபே ராஜபக்சவிடம் ஊடகவியலாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர் அவ்வாறு கூறுவோரிடம் அதனை கேட்க வேண்டும் அவ்வாறு ஒன்றும் இல்லை சட்டத்தில் அவ்வாறு இல்லை எனது தனிப்பட்ட விடயத்தை என்னால் தனிப்பட்ட முறையில் நீக்கிக் கொள்ள முடியும் அதனை வைத்துக் கொள்ளவும் முடியும் அது தொடர்பில் அவருக்கும் பிரச்சனை இல்லை அவ்வாறு ஒருவரை கட்டி வைத்துக் கொள்ள முடியாது அமெரிக்காவில் லிபரல் ஜனநாயகத்தின் தந்தை என்றே கூறுவர் நபர் ஒருவரின் உரிமைகளை கட்டி வைத்துக் கொள்ள முடியுமா எவ்வித காரணமும் இல்லை மெதமுள்ளையில் டி ஏ ராஜபக்ச அருங்காட்சியகத்தை நிர்மாணிப்பதற்கு அரச நிதியை முறையற்ற விதத்தில் பயன்படுத்தியமை தொடர்பில் முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோட்டாபே ராஜபக்ச உள்ளிட்ட பிரதிவாதிகளுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கை எதிர்வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் நாளாந்தம் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ள மூவரடங்கி விசேட மேல் நீதிமன்றம் இன்று தீர்மானித்துள்ளது இதேவேளை வழக்கின் சாட்சியாளர்களாக பெயரிடப்பட்டுள்ள காணி மேல் நிரப்புதல் மற்றும் அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனத்தின் பதினெட்டு உத்தியோகஸ்தர்கள் நீதிமன்றத்தின் அனுமதி இன்றி வெளிநாடு செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது படைப்புழுவின் தாக்கம் காரணமாக நாட்டின் பல பகுதிகளில் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இன்றும் நியூஸ் பெஸ்ட் குழுவினர் அவ்வாறான பல பகுதிகளுக்கு விஜயம் செய்துள்ளனர் படைப்புழுவின் தாக்கம் தொடர்பில் முனராகலை மாவட்டத்தில் இரண்டாவது நாளாகவும் நாம் இன்று ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகளில் மேற்கொண்டிருந்தோம் இதன்போது ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகளை நாம் எமக்கு சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்திருந்தது விவசாயிகள் கூறுவது ஒன்றுதான் தங்களுடைய சோள பயிற்சியை வெண்டிக்காய் பயிற்சியை அதுபோன்று கரும்பு பயிற்சிகள் என்பன தற்பொழுது பாதிக்கப்பட்டுள்ளன படைப்புழுவின் தாக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட தமக்கு ஏதாவது ஒரு முறையில் மானியம் கிடைக்குமா என்பது தான் அவர்களுடைய ஒரே கேள்வியாக இருக்கின்றது மொனராகலை முல்லைகம பகுதியை சேர்ந்த இந்த விவசாயி கடந்த போகத்தில் ஐந்து ஏக்கரில் சோழம் பயிரிட்டிருந்தார் அங்க வீண முற்றுள்ள தனது கணவர் மற்றும் இரண்டு பிள்ளைகளையும் இதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் மூலமே அவர் கவனிக்கின்றார் எனினும் படைப்புழுவின் தாக்கம் காரணமாக இந்த தாயின் அனைத்து எதிர்பார்ப்புகளும் வீணாகியுள்ளன அனுராதபுரம் எல்லையாபாத்து கிராம விவசாயிகளும் படைப்புழு தாக்கத்தினால் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தற்பொழுது நான் இருப்பது இந்த நாட்டையே உழுக்கிக் கொண்டிருக்கும் படைப்புழுவின் தாக்கத்திற்குள்ளான அம்பாறை மாவட்டத்தின் மற்றும் ஒரு பிரதேசமான மகாவயா நில் ஒம்ப பிரதேசத்திலிருந்து இந்த பிரதேசத்திலே ஆதிவாசிகள் சாதாரண மக்கள் என்று பலருமே இருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய வாழ்க்கை சக்கரத்தை இப்பொழுது இந்த படைப்புழு மாற்றி இருக்கிறது முழு நாடும் காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த தீர்வு எப்போது எவ்விதம் கிடைக்கும் என்பதுதான் இந்த ஒவ்வொரு விவசாயிகளினுடைய இன்றைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கின்றது அம்பாறை மகஓய நெல்லோப்ப கிராமத்தில் உள்ள விவசாய நிலங்களிலும் படைப்புழு பரவியுள்ளதுடன் அதனை கட்டுப்படுத்த விவசாய அதிகாரிகள் பெரும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர் இங்கு இருபத்தி இரண்டாயிரம் ஏக்கரில் சோழம் பயிரிடப்பட்டுள்ளதுடன் அதில் பதினான்காயிரத்து ஐநூறு ஏக்கர் பயிர் செய்கை அழிவடைந்துள்ளது மட்டுக்கிழப்பு செங்கலடி பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்குட்பட்டு புல்லுமரை வெடிக்காக்கண்டி கரடியினாறு இழுப்பையடி சேனை கித்துல் கிராமங்களிலும் சோழ பயிர் செய்கையை படைப்புழு தாக்கியுள்ளது அத்துடன் வெண்டிக்காய் பயத்தங்காய் போன்ற செய்கைகளையும் படைப்புழு தாக்கியுள்ளது
கிட்ட வந்து நாங்க வந்து எந்த எண்ணெய் அடிக்காலும் கூட இந்த புழு சாகர சாத்திய குறு இல்லை இது சோழனை இலைய திண்டு அதுக்கு கீழே பூவை திண்டு அதுக்கு கீழே புறவு வந்து சோழன் காய சாப்பிடுது இந்த இது தொத்து நோயாக வந்து கொண்டிருக்கு இந்த வருஷம் இந்த பாதிப்பாடை வந்து நிறைய பீக்கேல் இந்த வெண்டியல் இந்த புஸ்டா எல்லாம் நடுகை செஞ்சுருக்கோம் அதுகளுக்கும் இதில் வர பாதிப்பு வந்து அந்த பீக்கங்காய் இதுகளுக்கும் வந்து தொட்டு நோய் பரவி கொண்டு இருக்குது கேகாலை மாவட்டம் ருவான்வெல்ல அமைதிரிக்கல பிரதேசத்திலும் படிப்புழு சோழ பயிர் செய்கையை பாதித்துள்ளது சுமார் ஐந்து ஏக்கர் சோழ பயிர் செய்கை இங்கு அழிவடைந்துள்ளது மட்டக்களப்பு வாழைச்சேனை மீராவோட பகுதியில் பதினைந்து வயது சிறுவன் கூறிய ஆயுதத்தால் தாக்கி கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் நேற்று பிற்பகல் இந்த கொலை சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதாக போலீசார் கூறினர் மூன்று இளைஞர்களுக்கு ஏற்பட்ட வாய்த்தருக்கம் வலுப்பெற்றதை அடுத்து குறித்த சிறுவன் தாக்குதலுக்கு இலக்காகியுள்ளான் தாக்குதலுக்கு இலக்கான சிறுவன் வாழிச்சேனி வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டதன் பின்னர் உயிரிழந்துள்ளார் தாக்குதல் மேற்கொண்ட மூன்று இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் மீரா ஓடையைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி மூன்று மற்றும் இருபத்தி ஐந்து வயதான இளைஞர்களை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் சந்திக்க நபர்களை வாழிச்சேனி நீதவான் நீதிமன்றத்தில் இன்று ஆஜர்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது வாழிச்சேனி போலீசார் சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சப்ரகம்பு பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பீட ரத்னபுரி வளாகம் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் இன்று மாணவர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டது சப்ரகம்பு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பிரதமரின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இந்த நிலையில் மருத்துவ பீடத்திற்குள் நுழைவதற்கு மாணவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படவில்லை பெலிஹூல் ஹோயாவில் உள்ள சப்ரகம்பு பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து ரத்னபுரி வளாகத்தில் உள்ள வைத்திய பீடத்திற்கு மாணவர்கள் பஸ்களில் செல்வதற்கு முயற்சித்தனர் ஓபன் ஆயக்க பகுதியில் பஸ்ஸை நிறுத்திய போலீசார் மாணவர்களை பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தியுள்ளனர் சுமார் ஒரு மணி தியால பரிசோதனையின் பின்னரே மாணவர்கள் மீண்டும் பயணிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர் இதனையடுத்து ரத்தினபுரி கொழும்பு பிரதான வீதியின் பட்டுஹின சந்தியில் வைத்தியப்பிட வளாகத்திற்குள் நுழையும் பகுதியில் போலீசார் வீதி தடையை ஏற்படுத்தினர் இதன்போது அமைதியின்மை ஏற்பட்டது மருத்துவ பீடத்தை திறந்து வைப்பதற்கான நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதற்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படாமை தொடர்பில் மாணவர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர் சபரகமோ மருத்துவ பீடத்தை திறந்து வைப்பதற்கு நாம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை மாணவ செயற்பாட்டாளர்கள் என்ற வகையில் பாரிய போராட்டத்தை முன்னெடுத்தே இந்த மருத்துவ பீடத்தை வெற்றி கொண்டோம் நாட்டு மக்களின் வரிப்பணத்திலேயே இந்த மருத்துவ பீடம் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் அரசியல் நோக்கத்திற்காகவே ராணில் விக்ரமசிங்க இன்று இதனை பயன்படுத்துகிறார் மாணவர்களின் எதிர்ப்பிற்கு மத்தியில் மருத்துவ பீட கட்டிட தொகுதியை பிரதமர் திறந்து வைத்தார் விஸ்வித்யாலயத்தில் <laughs> பல்கலைக்கழகத்திற்குள் நுழையும் மாணவர்களை பார்க்கும் போது எமது அரசாங்கம் பொறுப்பேற்கும் போது இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று நாற்பது காணப்பட்டது தற்போது அது முப்பத்தோராயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தெட்டாக அதிகரித்துள்ளது ஆறாயிரத்து அறுநூற்று பதினெட்டினால் அதிகரித்துள்ளது நான்கு வருடங்களில் இருபத்தைந்து வீத அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்றால் இது அபிவிருத்தியின் யுகமாகும் இதேவேளை மருத்துவ பீடத்தை திறந்து வைக்கும் நிகழ்வை முன்னிட்டு ரத்தினபுரி தள வைத்தியசாலையில் போதனா வைத்தியசாலையாக மாற்றப்பட்டது பொங்கல் நிகழ்வுகள் சில இன்று இடம்பெற்றன
இரணைமடு குழம் நீர்ப்பாசனத்துக்கு திறக்கப்பட்ட தொன்னூற்றி ஒன்பதாவது ஆண்டினை சிறப்பிக்கும் பொங்கல் விழா இன்று இடம்பெற்றது இரணைமடு விவசாய சம்மேளனத்தின் ஏற்பாட்டில் இந்த பொங்கல் நிகழ்வு இடம்பெற்றது யாழ்ப்பாணத்திற்கான நீர் விநியோக திட்டம் இரணமடுவில் இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டால் இந்த குளத்தில் நீர் பற்றாக்குறைவான நிலை வருகின்ற பொழுது மகாவலியை இணைப்பதற்கான திட்டம் மேற்கொள்ளப்படும் அவ்வாறு மகாவலியை இணைப்பதற்கான திட்டம் நிறைவேற்றப்படுமாக இருந்தால் குளம் மத்திய அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமாகும் இதைத்தான் நாங்கள் எதிர்கொண்டோமே தவிர யாழ்ப்பாணத்திற்கு இரணமடுவில் இருந்து தண்ணீர் கொடுப்பதை இரணமடு விவசாயிகள் நிச்சயமாக எதிர்க்க மாட்டார்கள் புனர்வாழ் வலிக்கப்பட்ட தமிழீழ விடுதலை புலிகள் கட்சியின் ஊடக சந்திப்பு யாழ் ஊடக அமையத்தில் இன்று நடைபெற்றது எங்களோட கட்சியின் நடவடிக்கை சம்பந்தமாக தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வச்சிருக்கிறார்கள் என்றதை விட அவர்கள் தான் இன்றைக்கு எங்கள மக்களுக்கும் எங்களுக்கும் இந்த இவ்வாறான செயல்பாடுகள் முதல் அழிவுக்கும் காரணம் அவர்கள் தான் என்ற நிலைமைக்கும் காரணம் தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவங்கள் விடுற ஒவ்வொரு பிழையும் தான் எங்கள தமிழ் மக்களையும் எங்களை இந்த நிலைமைக்கு தள்ளுதண்டையும் சேனாயராஜா ஐயாவும் சுமந்திரன் ஐயா அவர்களும் சில சில இதுகளை விட்டு வரா இருப்போம் எங்கள மக்களும் தீர்வு எடுத்து கொடுக்குறது தான் அவங்களுக்கு முக்கியம் ஆனால் போய் ஒரு தலைப்பட்சமாக ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுக்கு எந்தவித நிபந்தனையும் இல்லாமல் ஒரு செத்தம் சிந்தாமல் ஆயுதம் ஏந்தாமல் மக்களில் அவங்க குடும்ப இழப்பை சந்திக்காமல் போய் டப்பனை போய் ஆதரவை தெரிவிச்சுட்டு வந்து தாங்கள் வீராப்பு பேசுகிறாங்க சரியா சுமந்திரன் ஐயா அவர்கள்லாம் இது வந்து வீராப்பு எங்கள மக்களுக்கு சரி ஒரு அரசியல் கைதி என்ன காணா புனாக்களுக்கு ஒரு தீர்வு திட்டம் எந்த என்ன அவங்களுக்கு வழி தெரியாது யாழ் பருத்தித்துறையில் நடைபெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் ஊடகங்கள் தொடர்பில் கருத்து வெளியிட்டார் தெற்கிலேயும் கூட மோசமான ஒரு தரப்புரையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதிலே பிரதானமாக செய்வது இந்த ஊடகம் அவர்களை பார்க்கலாம் இந்த ஊடகம் சிரச சக்தி எம் டிவி பிரதானமான பொய் பரப்புரை செய்கிறவர்கள் நான் எதை சொன்னேனோ திட்ட தெளிவாக எதை சொல்ல அதுக்கு நேர் எதிரான கருத்தை அந்த ஊடகம் பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஊடக பேச்சாளர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் இவ்வாறான ஒரு குற்றச்சாட்டை நேற்றைய தினம் எம் மீது சுமத்தி இருந்தார் கடந்த பன்னிரெண்டாம் திகதி நடைபெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் தெரிவித்த விடயம் தொடர்பாகவே அவர் இந்த கருத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார் சிங்கள மக்களுடைய மனதை வெல்ல வேண்டும் நாடு புல பிரிந்து விடும் என்பது அவர்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பயங்கரமான பயம் அது ஏன் அந்த பயம் இருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியாது பிரிந்தாலும் பிரியலாம் இந்த நிலையில் நேற்றைய தினம் அவர் இவ்வாறான ஒரு கருத்தை முன்வைத்தார் ஆனால் அன்றைக்கு சிங்கள செய்தியிலே தலையங்கமாக அவர்கள் படித்த செய்தி தனிநாடு உருவாகக்கூடிய சாத்திய கூறு உண்டு என்று சுபந்திரன் சொன்னார் அதான் அவர்கள் சொன்ன செய்தி சிரச செய்தியிலே தென்னிலங்கையில் அவர் மீதான எதிர்ப்பு வலுப்பெறுவதாலும் அவர் ஆதரவு வழங்கும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவரை பாதுகாப்பதற்காகவும் முன்னர் கூறிய கருத்தை தான் தெரிவிக்கவில்லை என ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி எம் ஏ சுமந்திரன் தற்போது வாதாடுகிறார் கடந்த பன்னிரெண்டாம் திகதி அவர் தெரிவித்த கருத்தை நாங்கள் மீண்டும் ஒரு தடவை தருகிறோம் நாடு புல பிரிந்து விடும் என்பது அவர்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பயங்கரமான பயம் அது ஏன் அந்த பயம் இருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியாது பிரிந்தாலும் பிரியலாம் தெரிவித்த கருத்தை அழுத்தங்களின் காரணமாக மீளப் பெறுவதற்கு நாங்கள் அரசியல்வாதிகள் அல்ல நடுநிலையின் பால் நிற்கும் ஊடகம் என்பதை ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி எம் ஏ சுமந்திரனுக்கு நாங்கள் கூறி வைக்க விரும்புகிறோம் பொய் பிரச்சாரம் செய்கிறவர்களை அடையாளம் கண்டு நாங்கள் அவர்களை ஊடக இருந்தால் ஊடகத்துறையில இருந்து அரசியல்வாதியாக இருந்தால் அரசியல் இருந்து நாங்கள் ஒதுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது பொய்யுரைப்பது யார் அரசியலில் இருந்து ஒதுங்க நீங்கள் தயாரா பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரனின் கவனத்திற்கு நாம் கூறுவதை நன்கு செவிமடுங்கள் நீங்கள் முதலில் இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தேசிய பட்டியல் மூலமாக பாராளுமன்றத்திற்குள் பிரவேசித்தீர்கள் வடக்கில் தமிழ் மக்களின் மனங்களில் எழுகின்ற முதலாவதும் முக்கியமானதுமான கேள்வி இதுவே உங்களுக்கு வாக்களித்து 
தெரிவு செய்த மக்களுக்காக நீங்கள் எதனை செய்துள்ளீர்கள் உங்கள் மீது கொண்டிருந்த நம்பிக்கையின் காரணமாகவே மக்கள் வாக்களித்து உங்களை தெரிவு செய்தார்கள் அதற்காக நீங்கள் செய்தது என்ன அரசியல் கைதிகளுடன் முக்கியமான விடுதலோடு நடக்க போற காலகட்டத்தில் நீங்க இங்க வந்திருக்கிறது நீங்க இங்க வந்திருக்கிறது சரியான ஒரு வேலையா அந்த அந்த கைதிகளுக்கு ஆறு கொடுக்கிற உங்களை நம்பிட்டா கொஞ்சம் கொடுக்கிற உங்களை நம்பிட்டாங்க எதுவும் கிடைக்காத நிலையிலே என்ன இன்னொரு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை நீங்கள் பெறப்போகிறீர்களா என்று மக்கள் கேட்பதிலே நியாயம் உண்டு அவர் சொல்லுகிறது ஜனாதிபதியின் சேவைகள் தொடர்பில் வடபகுதி மக்கள் சான்று பகர்வார்கள் ஏனைய அரச தலைவர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் தற்போதைய ஜனாதிபதி வடக்கிற்கு அதிக தடவைகள் விஜயம் செய்துள்ளார் ஜனாதிபதி காணிகளை விடுவித்துள்ளார் பல அரசியல் கட்சிகள் வாக்குறுதிகளை வழங்கினாலும் அவற்றை நிறைவேற்ற முடியவில்லை அதனை நீங்கள் அறியாவிட்டால் தெளிவுபடுத்துவதற்கு நாங்கள் தயார் எதிர்வரும் இருபத்தோராம் திகதி ஜனாதிபதி தலைமையில் மேலும் ஆயிரத்து இருநூற்று ஒரு ஏக்கர் காணி விடுவிக்கப்பட உள்ளது பிரதமர் மற்றும் அவரது சகாக்கள் இழைத்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்படுகின்ற முறிகள் மோசடி மற்றும் ஏனைய மோசடிகள் தொடர்பில் அநேகமானவர்கள் புரிந்து கொண்டுள்ளனர் இந்த பின்புலத்தில் உணர்வுகளின்றி பாராளுமன்றத்தில் பிரதமரை பாதுகாப்பதற்காக அரசியல் விளையாட்டில் ஈடுபட்டு நீங்கள் வெற்றி கண்டுள்ளீர்கள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுடன் தொடர்புடைய விடயங்களின் போது உங்கள் சூளுரைகள் எங்கே போயின பிரதமர் தொடர்புபட்டுள்ள ஊழல் தொடர்பான விடயங்களில் நீங்கள் இரட்டை நிலைப்பாட்டில் செயற்படுகின்றீர்கள் இலங்கை மக்களுக்கு மிகப்பெரிய குற்றங்கள் இழைக்கப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் எம் ஏ சுமந்திரனின் அனல் பறக்கும் வாதங்களும் அச்சுறுத்தும் துணியிலான பேச்சும் எங்கே போனது வடக்கு மக்களின் பணம் உள்ளடங்கிய ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் பல பில்லியன் ரூபாய் சூறையாடப்பட்ட போது அதற்கு எதிராக குரல் கொடுத்தீர்களா நீங்கள் அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் உங்களது அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரலை பலப்படுத்தும் நோக்கில் அழுது அரற்றியுள்ளீர்கள் சுமந்திரன் எமது ஊடகத்திற்கு அச்சுறுத்தல் விடுத்துள்ளார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரனுக்கு நாம் சவால் விடுக்கின்றோம் நாம் உங்களை விடவும் பலம் வாய்ந்த அனுபவம் வாய்ந்த எதிரிகளை இதனை விடவும் நீண்ட காலம் எதிர்கொண்டுள்ளோம் என்பதை நினைவுபடுத்துகிறோம் உயர் மட்டத்தில் இடம்பெறுகின்ற ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பாக தகவல் அறியும் உரிமையை இந்த ஊடகமே உறுதிப்படுத்துகிறது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் நீங்கள் உங்களது கடமையை செவ்வனே செய்யுங்கள் நாம் எமது கடமையை நிறைவேற்றுகிறோம் அமெரிக்காவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி ஆப்ரஹாம் லிங்கனின் கூற்றை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நினைவு கூறுவது சால சிறந்ததாகும் நீங்கள் அனைவரையும் சில சந்தர்ப்பங்களில் முட்டாள்களாக்கலாம் அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் ஒரு சிலரை மாத்திரம் முட்டாள்களாக்க முடியும் 
எனினும் அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் அனைவரையும் முட்டாளாக்க முடியாது நீங்கள் செய்வதாக கூறிய அனைத்தையும் செய்யுமாறு நாம் உங்களுக்கு சவால் விடுக்கிறோம் உங்கள் உரைகளில் ஏனையவர்கள் தொடர்பில் தான் தோன்றித்தனமாக கருத்துக்களை வெளியிட வேண்டாம் அநீதியான குற்றச்சாட்டுக்களை சுமத்த வேண்டாம் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி இந்த கூற்றை உணர்வார் என நாம் நம்புகிறோம் ஒரு விடயத்தை மாத்திரமே நாம் கூற வேண்டியுள்ளது கடிக்க முடியாது விட்டால் குறைக்க வேண்டாம் வடமாகாணத்தின் ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் ஊடகம் தொடர்பில் இன்று வெளியிட்ட இந்த கருத்தையும் சற்று செவிமடுங்கள் உலகர் துறைக்கு ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள் அல்லது அவைக்கு ஏற்படுத்த துன்பங்கள் துறைகளை பார்க்கும்போது அது ஒரு ஜனநாயக எதிர்ப்பு ஆகிவிடுது ஜனநாயகத்தின் எந்த அளவுக்கு ஆழமாக போக வேண்டுமோ அதன் பரிமாணங்களை ஊடகம் தீர்மானிக்கும் எங்கள் ஊடகம் தான் அந்த ஜனநாயகத்தின் ஆழத்தை தீர்மானிக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் வெளிநாட்டுக் கழகங்களைச் சேர்ந்த அநேகமான அதிகாரிகள் வெளிநாட்டுத் துறையின் முன்னேற்றத்தைக் காட்டிலும் அதிகாரத்தில் நீடிப்பது தொடர்பிலேயே அதிக அக்கறை காட்டுவதாக தொலைத்தொடர்புகள் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வெளிநாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஹரின் பெனாடோ தெரிவித்துள்ளார் தேசிய விளையாட்டு சபைக்காக நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு நியமன கடிதங்களை கையளித்தல் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் எதிர்கால செய்திட்டங்களை முன்வைப்பதற்கான நிகழ்வு ஒன்று இன்று விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் கீழ்பூர்கூடத்தில் இடம்பெற்றது இலங்கையில் அறுபத்தி நான்கு விளையாட்டுகள் உள்ளன விளையாட்டுகள் அதிகமாக உள்ளதா என நான் நினைக்கிறேன் அம்மால் இவற்றை கையாள முடியுமா என நான் எண்ணுகிறேன் இந்த விளையாட்டுகளை முகாமித்துவம் செய்ய அமைச்சுக்கு முடியுமா என எண்ணுகிறேன் நேற்று நான் சிதாத் வெத்தமுனியை சந்தித்தேன் இலங்கையில் விளையாட்டுத்துறையை தூய்மைப்படுத்தும் பாரிய பொறுப்பு உங்களுக்கும் எனக்கும் உள்ளது என்னுடைய பதவி தற்காலிகமானது எனினும் நீங்கள் நீண்டகாலம் நீடிப்பவர்கள் விளையாட்டுக் கழகங்களில் யார் தலைவர் யார் அதிகாரத்தில் உள்ளது என்பதுதான் பிரச்சினை விளையாட்டின் மேம்பாடு தொடர்பில் அவருக்கு எவ்வித பொறுப்பும் இல்லை என்பது தெரியும் பொதுமக்களின் பணத்தை நாம் வீணாக்கினால் அதனை சரியாக பயன்படுத்த முடியாது அல்லவா நாடுபூராகம் உள்ள திறமையான விளையாட்டு வீரர்களை கௌரவிக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் பெஸ்ட் பிளட்டினம் விருதின் ஊக்குவிப்பு பவனின் இரண்டாம் நாள் நிகழ்வுகள் இன்று இடம்பெற்றன கம்பஹா மாவட்டத்தில் இன்றைய பவனி முன்னெடுக்கப்பட்டது கம்பஹா மாவட்டத்தின் ஊக்குவிப்பு திட்டம் கம்பகா பண்டார் நாயக்க வித்தியாலயத்தில் இன்று காலை ஆரம்பமானது கல்வி அதிகாரிகள் அல்யா நிறுவனத்தின் உயர்மட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் கேபிட்டல் மகாராஜ் நிறுவனத்தின் உயர் அதிகாரிகள் இதன்போது கலந்து கொண்டிருந்தனர் உலகின் முன்னணி காப்புறுதி நிறுவனமான அலியன்ஸ் நிறுவனம் இம்முறை பிளாட்டினம் விருதிற்கு அனுசரணை வழங்குகின்றது கம்பஹா மாவட்டத்தின் சிறந்த வீரருக்கான பிளாட்டினம் தங்க விருது நீர்கொழும்பு மேரிஸ்டலா வித்தியாலயத்தின் கிரிக்கெட் வீரர் லசின் குரோஸ் புள்ளைக்கு வழங்கப்பட்டது இதன் பின்னர் பிளாட்டினம் ஊக்குவிப்பு பவனி இன்று சிலாபம் நகரில் சென்றடைந்தது எமது அடுத்த பிரதான செய்தியை இரவு பத்து முப்பதற்கு எதிர்பார்க்க வணக்கம்